नमस्कार एमकेएन सुपर फास्ट मध्ये मी सुनील आपलं स्वागत करतो देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विषयातील बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपर फास्ट पाकिस्तान मधील जैश ए मोहम्मद या संघटनेचा प्रमुख मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नामध्ये पुन्हा एकदा चीनने खोडा घातला आहे मसूदच्या विरोधामध्ये मत न देऊन चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शवला असतानाच तिकडे पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांना पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानी संसदेचे सदस्य बिलावल भुट्टो जरदारी यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून घरचा आहेर दिला आहे मसूद आजार याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यावरून नरेंद्र मोदी चीनच्या अध्यक्षांना घाबरतात असा टोला राहुल गांधींनी केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधींवरती टीका केली आहे मध्यरात्री भारतीय नियंत्रण रेषेजवळ दोन पाकिस्तानची लढाऊ विमानं उड्डाण झाल्याचे निदर्शनास आले भारतीय रडारने दोन्ही विमानांची हालचाल टिपली त्यानंतर भारतीय नियंत्रण रेषेवरती एकदम तणाव निर्माण झाला जम्मू काश्मीरमधील पाकिस्तानला लागून असणाऱ्या सीमेजवळ ही पाकिस्तानी विमाने उड्डाण करत होती यावरती भारतीय रडार यंत्रणेने बारीक लक्ष ठेवले होते असे वृत्त मिळाले आहे लोकसभा निवडणूक दोन हजार एकोणवीस पूर्वी काँग्रेसला आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना मोठा झटका बसलाय काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते टॉम वर्ल्डकन गुरुवारी भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी भाजपमध्ये वर्ल्डकन यांचं स्वागत केलंय त्यानंतर त्यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचीही भेट घेतली आहे लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यामुळे आता राजकीय पक्षांमध्ये परस्परांची उणीधुणी काढण्याची स्पर्धा लागली आहे याच पार्श्वभूमीवरती सोशल मीडियावरती सध्या एक मीम व्हायरल होत आहे काँग्रेसच्या सोशल मीडिया आणि जनसंपर्क विभागाच्या प्रमुख दिव्या स्पंदना यांनी हे मीम ट्विट केले असून त्यावरून भाजप काँग्रेसमध्ये चांगलीच झुंपण्याची शक्यता आहे पुण्यातील एका हॉटेलच्या कट्ट्यावरती विजय शिवतारे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी बोलताना त्यांनी शरद पवार यांना वारेची दिशा समजल्याने माढा लोकसभा मतदारसंघातून माघार घेतली असा टोला लगावलाय तसेच सुजय विखे आणि पार्थ पवार यांचे कर्तृत्व काय आहे फक्त नेत्यांची मुलं आहेत म्हणून पक्षात घेणार का असा सवाल जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विचारलाय भारिप बहुजन महासंघाचे नेते वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर भारिप बहुजन महासंघ वंचित आघाडीमध्ये विलीनीकरण करणार असल्याची घोषणा केली आहे ते अकोल्यामध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते दरम्यान यावेळी त्यांनी भाजपवरती हल्लाबोल देखील केला आहे लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर देशभरामध्ये प्रचारामध्ये रंग भरताना दिसत आहे कर्नाटकामध्ये अशाच एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला जेडीएस प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा हे चक्क एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये ढसाढसा रडू लागले घराणेशाहीचा होत असलेला आरोप पाहून भावूक झालेल्या देवेगौडांना अश्रू अनावर झाले त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती वेगाने व्हायरल झाला आहे या वर्षीच्या सुरुवातीलाच बी एस एन एलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या पैशांचा घोटाळा समोर आला होता आता बी एस एन एल या कंपनीकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीही पैसा उरलेला नाही कारण दूरसंचार विभागानंही आर्थिक पेचा सापडलेल्या बी एस एन एलला पैसे देण्यासाठी नकार दिला होता कंपनीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कंपनीवरती अशा नामुष्कीची वेळ आली आहे धनगर समाजाचे नेते हेमंत पाटील काँग्रेसच्या वाटेवरती असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे हेमंत पाटील यांनी धनगर समाजासाठी अनेक आंदोलने केली असून यासाठी त्यांना जेलमध्येही जावं लागलं आहे धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जावी म्हणून उच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी याचिका देखील केली आहे मावळमध्ये नवख्या उमेदवाराला उमेदवारी मिळाली तर त्याला सांभाळून घ्या असं भावनिक आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केलं आहे नवी मुंबईमध्ये काल अजित पवार यांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला यावेळी पार्थ पवार यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित झाल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत गिरीश महाजन यांचा पळवापळवीचा धंदा असून ईव्हीएम घोटाळा झाला तरच ते लोक बारामती जिंकू शकतात कारण लोकांच्या बळावरती बारामती जिंकणे यांना शक्य नाही असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी गिरीश महाजन यांना लगावलाय राज्याच्या बहुतांश भागामध्ये कमाल आणि किमान तापमानातील वाढ कायम असल्याने दिवसा उन्हाचे चटके तीव्र होत आहेत प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये कमाल तापमानामध्ये मोठी वाढ झाली असून मध्य महाराष्ट्रातही तापमान अधिक वाढले असल्याचे दिसून येत आहे हवेत उकाडा जाणवत आहे दरम्यान येत्या काही दिवसामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये अवकाळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे 
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपुत्र डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी जोर धरत असताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा घेण्याचा मला अधिकार नाही असं वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे आम्ही आपल्या मुलांसह इतरांच्या मुलांचीही हट्ट पुरवतो त्यांना धुनी भांडी करण्यासाठी ठेवत नाही असे उद्धव ठाकरे यांनी वक्तव्य केलं आहे आपण दुसऱ्यांच्या मुलांचे हट्ट पुरवत नाही केवळ आपल्या कुटुंबातील मुलांचे हट्ट पुरवण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचं विधान शरद पवारांनी केलं होतं त्यावरती उद्धव ठाकरे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे ते मुंबईमध्ये बोलत होते सनसिटीतील दफन भूमीला मान्यता नसतानाही एका प्रेताचे दफन केल्याचा धक्कादायक प्रकार इथे उघडकीस आला आहे यामुळे वसईमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे या बेकायदा दफन विधी प्रकरणा विरोधामध्ये पालिकेने तक्रार दिली असून माणिकपूर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे वसई पश्चिमच्या सनसिटी येथे पालिकेने सर्वधर्मीय दफनभूमी प्रस्तावित केली होती लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती भिवंडी शहरातील अजयनगर परिसरामध्ये कचराकुंडीत सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे आधार कार्ड सापडल्याच्या चर्चेमुळे जिल्ह्यामध्ये तर्कवितर्क लढवले जात आहेत याची वेळीच दखल घेऊन भिवंडी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी जारी केले आहेत ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेवकांनी शिवसेना आणि भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला येथे मोठं आव्हान असणार आहे या मतदारसंघामध्ये पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा एक छत्री अंमल असल्याने विचारेंसाठी ही जमीनची बाजू असल्याचं बोललं जात आहे तरी अनेक पदाधिकाऱ्यांमध्ये त्यांच्या विरोधामध्ये खतखत असल्याचं बोललं जात आहे एक एप्रिल पासून अन्न आणि सुरक्षा मानांकाचे नियम मद्यपेयासाठी अनिवार्य केले आहेत मद्यपान हे आरोग्याला धोकादायक सुरक्षित राहा मद्यपान करून गाडी चालवू नका असे लेबल प्रत्येक दारूच्या बाटलीवरती लावले जाणार आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त प्राजक्ता लवांगरे यांनी दिली आहे ब्रिटिश प्रामाणिक लेबल आता अवैध मानले जाणार आहे यापुढे शासनाच्या दोन हजार सहाच्या निर्णयानुसार आता सर्व मद्यपेय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या कक्षेमध्ये असणार आहे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याऐवजी राष्ट्रवादी पडदे आडून राणींना मदत करू शकते राष्ट्रवादीचे रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार सुनील तटकरे आणि महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष नारायण राणे यांचे समीकरण जुळण्याचे चिन्ह दिसून येत आहे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ राज्यातील महत्वाच्या दहा मतदारसंघांपैकी एक आहे या मतदारसंघातून शिवसेना आणि राणे कुटुंबियांची प्रतिष्ठा इथे पणाला लागली आहे महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाकडून निलेश राणे निवडणूक लढवणार आहेत तर शिवसेनेकडून खासदार विनायक राऊत निवडणूक रिंगणामध्ये असतील आघाडीकडून हा मतदारसंघ काँग्रेसच्या उमेदवाराला सोडण्यात आलाय मात्र कोकण पदवीधर मतदारसंघामध्ये सुनील तटकरे यांचे चिरंजीव अनिकेत तटकरे यांना राणेंनी केलेली मदतीची परतफेड करण्यासाठी राष्ट्रवादी सध्या गेम प्लॅन मध्ये आहे त्यामुळेच आघाडीचा उमेदवार असला तरी राष्ट्रवादी आणि सर्व ताकद नारायण राणेंच्या मागे उभी करण्याच्या रणनीतीमध्ये आहे एम के एन सुपर फास्ट मध्ये तुर्तास वेळ झाली इथेच सामन्याची ताज्या बातम्या आणि अपडेटसाठी पाहत राहा एम के एन प्रतिबिंब वास्तव त्याचा नमस्कार